as jy meer van die Heere nodig het, lig in jou hand op. Ek wil jy vanmorgen, kom ons sing hierdie gebed nog een keer, maar sing het as een gebed. Moet het nie sing as een liekie wat jy sing, sing het as een gebed bed vir more, na die Heere, more of you, sing het met honger, sing het met een dorse, sing het met een begeerde, om meer van hom, vir more, in jou leven te heen. Staan dan vir more hier, en het is een droe land vir jou. Maar die woord sê, as hy ons vulle, dan kom strome van levende watere en het vloei dier ons. Dit is hy wat jou weer een huppel in jou loop sal gee, een gribblig op jou gezicht, halleluja, ek syk met in jou harte, more of you, Lord. More of you, ek wil meer van die Heer, sê dit vir my, ek wil meer, 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 meer van die Heer, ek kom nie vanmorgen om te speel, ek wil meer van die Heer, halleluja, kom ons sing hierdie gebed saam, oh, sing het door die Heer vanmorgen, vanmorgen vir u sê, meer van u, minder van self, meer van u, is wat ons nodig het, in ons levens vanmorgen, jyre, kom vul ons vanmorgen, met die soete teenwoordigheid van die liefde, en die genade, en die barmhartigheid, in Jesus naam, Amen en Amen Jy kan nie sit plek in die hem Is jy bly om vanmorgen in die huis van die Heere te wees So ek sê vir Reini vanmorgen daarachter Gestrand So om en by 7 uur Toe is my pree klaar En ek voel goed Want ek werk gewoonlik redelijk laat aan my Ek voel goed en uiteindelik klim ek in die bed, en ek raak onmiddellik aan die slaap, en ek, en in die middel van die nacht, toe word ek wakker. En jy weer die stemmiekie wat sê, dis nie eindelik wat ek wil heen nie. En dit beteken, ek moes opstaan, pastoor, en ek het gaan sit en werk, en vanmorgen vroeg, toe help my vrou my gaan gauw, so, ja, prijs die jyre, Ek wil vanmorgen met u praat oor geloof. Geloof is die een ding in jou leven, wat jou op die troon van jou leven kan sit, of in die diepste pit wat jy ooit was. Ons dink altyd aan geloof, geloof, we gonna grow. Mag vanmorgen vir u iets wees in die woord? 
dat geloof kan jou sit op die troon van jou leven, of geloof kan jou sit in die diepste put van jou leven. Geloof is soos een rocket system. Jy weet, hy rocket wat jy, hy, hy vier jou aan, pastoor, na jou destination. Geloof in God haal jou uit die diepste, diepste van duisternis. En ek wil vanmorgen vir, my preek wil ek vanmorgen sê, volg hom, volg sy voorbeeld. Halleluja. Is altyd ek in hierdie ding. Dus jy is nie lekker daar aan, denk ek. Daar is al. Hierdie is een van, ek denk, die, een van die belangrijkste verse in die Bijbel. En sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Want hy, hy wat tot God gaan moet, moet my een gloe dat hy is, en een belooner is van die wat omsoek. Nou ek en jy het nodig as om God te behaag. Hoe behaag ek God? Ek gloe God. Dis hoe jy God behaag. You believe God. Jy gloe dat wat hy gesê het, sal hy doen. Jy gloe dat hy is God en as hy iets spreek, dan doen hy dit en hy maak dit waar. Jy gloe hem, as hy sê, ek het my enigste seen gegee, en Jesus Christus het die volmaakte prijs betaal. Jy gloe hem, as hy sê, because of Christ, omdat Christus gesterf het, en opgestaan het, is ek die gerechtigheid van God in Christus Jesus. Jy gloe hem, jy gloe hem, as hy gesê het, jy is dier gekope, dier die bloed van die lam. Dit is not, dit is nie my vermoe. Dit is nie die prijs wat ek betaal. Dit is nie die werk wat ek doen. Dit is wat hy gedoen het aan die kruishout van Golgotha. Ek kan niks bijdra. Ek kan niks daar tot toevoeg nie. Wat Jezus gedoen het is die volmaakte prijs. En ons kan vanmorgen as kinders vir die Heere hier in die kerk sit en ons kan buiten aan die genade beweeg, want ek gloe, ek is die ene wat die werk moet doen, ek is die ene, I need to do it, maar dit is alles gedoen, reeds, dier Christus Jesus. Ok, nou sonder geloof, in God, is dit onmoendlik om om te behaag, want hy wat, tot God gaan, moet gloe, dat hy is, Wie is hy? Wie is hy vir jou? Die woord sê, dat hy is Jehova Raphae, ons groot geneesheer. Soos jy in siekte is, wie gloe jy? Wie is hy? Hy is die ene wat gezond maak, en jy kyk na hom en jy sê, Jere, die woord sê, jy is die ene wat my gezond maak, jy is my geneesheer. Dit kom daar aan wat sê, dat hy een belooner is, hy beloon jou, omdat hy God die groot geneesheer is, beloon hy jou met geneesing. Jou hoof van Nessie, die Jere my banier, Jehova Makadeshim, Jere ons heilig maker. Daai dag as jy voel, Jere, ek voel so ver van jou weg, Jere, my, my lewe is in een gemorse, dan sê hy, hy wat glo, glo dat hy is, wie is hy? Hy is die Jere jou heilig maker, en wat dit doen hy? Hy heilig jou gedierig dier. Hy doen wat hy sê, hy sal doen. Die alomteenwoordige God, 
Wie is hy? Hy is die alomteen woordige God. En glo dat hy is en doen wat hy sê hy doen. Jere, hy is by my. Ek mag alleen voel. Ek mag verlate voel. Maar ek weet wie hy is. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner. Hy beloning is, hy is by my. Shalom, wie is hy? Hy is Shalom, die Heere van vrede. Man, as het voel in die land, en het voel om jou, en het voel by jou werke, dan kan jy gaan en jy sê, Heere, ek glo dat jy sê, wat jy sê, en jy is wat jy is, ek glo dat jy is, en dat jy is een beloner, ek glo dat jy is my vrede. En omdat jy my vrede is, jyre, dank ek jy beloon my met vrede. Ek kan in vrede gaan slaap vanavond. Ek kan in vrede by die huis beweeg. Ek kan in vrede en in rustigheid wees. Halleluja. Die jyre van die leerskare. Woe! As jy kyk op die televisie en jy sien die onliste en jy sien hoe dinge rond hart loop daar buiten en jy sien mense bekleid en jy sien rove, jyre, jy woord sê jy is en ek glo dat jy is, wie is jy? Jy is die jyre van die leerskare en omdat jy die jyre is van die leerskare kan het mal gaan daar buiten, maar jy is my God wat my beware en die God wat my beskerm, halleluja. Die Heere my rots, die Heere my herder, halleluja, niks sal my ontbreek nie. Hy moet glo dat hy is, wie is hy? Hy is die Heere jou herder. En omdat hy die Heere jou herder is, beloon hy, beloon hy jou met vrede, vreegde, hy is jou herder, niks sal jou ontbreek ontbreek nie, halleluja, hy laat jou neerle, in groenweivelde, en na waters, waar rus is, daar lei hy jou heen, halleluja, die Heere ons rechtverdige, Anna ouwens kan met jou beklui, pastoor, die Heere is rechtverdig, Anna ouwens kan van jou al wegvat, die Heere is rechtverdig, Anna ouwens kan jou ondergrawe, die Heere is rechtverdig. Anna ouwens kan tegen jou werke, die Heere is rechtverdig. As ek net kyk, en dan die ene wat die wonderlikste is vir my, vader. Vader. Net op die kant sê, vader. Ek weet wat sy vader. O, ek dink die andere nie, he. Dit is een wonder, vader, my vader. Halleluja. My kind kan in my huis inkom. Ek het het al in die kerk gesê, en hy kan loop na my huiskast toe. Al bly hy op een ander plek, kan hy na my huiskast toe loop. Hy kan die huiskast oopmaak. Hy kan die stuk ham uithaal, hy kan vir my stuk afsnui op brood sit. Hy kan die kouk, die laaste kouk waar hy is, kan hy uithaal. Maar omdat hy my kind is, kan hy dit doen omdat ek sy vader is, laat ek om toe om het te doen, maar hy is ook jou vader, jy kan in die huis instap, jy kan die huiskas oopmaak, jy kan een stuk ham afsnuie, jy kan vir jou een toebroekie maak, jy kan die laaste van die laaste vat, omdat hy jou vader is, he can do it, because he's my child, and I will bless him, halleluja, prijs die naam van die heren, Jy die grootste, sterkste, invloedrijkste, rijkste vader wat daar is. Why are you worried? Henry, die grootste, die rijkste, die invloedrijkste, die sterkste, halleluja, hy het een weermag. Why would I worry? If God is with me, who can be against me? En as ek net uitroep, vader, daar die woord is speciaal vir hom, vader, as jy kind, vader, kind, vader, ek het nie nodig, ek is hier, sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie, 
Halleluja. Prijs zijn naam. Nou kom eens kijken hoe God het gedoen het. Dan leer ons daar. Nou, faith, geloof, is the substance of things we hope for. Nou, kijk naar die woord is substance. Ons sê altijd, en God het alles uit niks geskapen nie. Maar hier sê hy, nou, faith is the substance. Die woordeboek sê, matter, iets wat gemeet kan word, iets wat gevoel kan word. Now faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Met ander woorde, as dit nog nie daar is nie, en jy die substance of faith, en ons gaan nou nou kom, waar kom dit vanaan? En jy die substance van feite, het jy die bouwmateriale om te bouwen en te maken en te vragen vir wat daar nog nie is nie, wat nou in die sienlijke gaan kom. Jy sien, jy het, dis nie dat jy niks het om je te werk nie. Jy het niks om je te werk. Ja, faith is the substance. Faith is the substance. Geloof is die bouwblok. Ge- geloof is die ding wat jy gebruik om meer te bouw. Mense sê altyd, maar het is so moeilik om te glo. Nee, dit is nie. Ek gaf jou nou nou wees, dat elke een van ons glo. En elke een van ons gebruik dagelijks ons geloof. Ons weet het nie eens nie. Dis hoe makkelijk het is. Ons besef nie eens dat ons is bezig om ons geloof te gebruik. Dis hoe kom ek nou nog gesê, dit kan jy op die troon van jou leven sit geloof, of geloof kan jy in die grootste gat sit. Dit hang af wat jy glo. Dit hang af hoe jy die substance gebruik. Dit hang af wat is die substance. Maar die woord sê, geloof is is de substance, is die bouwblokke van die dinge wat ons voorhoop, van die dinge wat ons nog nie gesien het nie. Met ander woorde, as jy die Heere vertrouw vir die redding van jou kinderse, of jy vertrouw die Heere wat jy het een nieuwe kar nodig, of jy vertrouw die Heere dat jy het een nieuwe werk nodig, kan jy die, die bouwblokke van geloof gebruik. En as jy die bouwblokke van geloof gebruik, om te bouw na dit wat nog nie gesien word nie, maar soos jy dit bouw, jy weet, jy sien per tykje, sien jy, rein nie iemand gooi op fondatie, jy weet nog nie wat het is nie. Maar as jy om dop hoor, dan sien jy, daar gaan die mire op, jy is nog nie seker nie. Substance of things we hope for. Hy gaan aan om te bouw, en na die tijd, dan kom jy achter, ah, dit is een huis wat hy bouw. Soos die bouwblokke op mekaar gesit word. Substance is the matter, die met, wat is die Afrikaanse woord? Materiaal. Hoe het God het gedoen? Through faith, we understand that the worlds were framed by the spoken word of God. In geloof. En dan sê hy, we're framed by the spoken word of God. Met ander woord, aan die ene kant het ons geloof, maar hoe pak ek die bouwblokke op mekaar? I speak uh, faith by the spoken word of God. Dit help nie, ek het al die geloof in die wereld, en ek sit nie my geloof in actie om iets te doen nie. Ek wil een huis bouw, Ek wil die bouwblokke van geloof gebruik. En hier sê die woord baie duidelik, hy sê, that the worlds were framed by the word of God. Toe hy sê, laat daar licht wees, was daar licht. Toe hy sê, laat die waters op een plek versamelen, toe hy dit sê, toe versamel die wereld, die, die waters... Psalm sê, die Heere het die jimmele gemaakt, die er net een woord te sê. 
Je hebt andere woorden, God zijn actie was om een geloof en om het twee die uiting van woorden dier zijn mond, zodat so die substance gevormd kan worden naar wat hulle vertrouw, die je ervoor vertrouw. Skip maar die volgende in is sê. Zo so zal die woord wees uit mijn mond. Dat is wat God zei. Hij zei, zo zal die woord wees uit, wat uit mijn mond uit gaan. Dit zal niet leren terugkeren. Met andere woorden, ik spreek dit. En als ik het spreek, is het daar buiten. Wat jij spreekt, veel goede nieuws. Of slechte nieuws. Dit is daar buiten. Wat jij spreekt, jouw woorden is daar buiten. Is bezig om dingen te doen. Dat gaat naar wat jij dit voert. Hij zei: Zo so zal die woord wees wat uit mijn mond uit gaan. Dat zal niet leeg naar mij terugkeren. Hoe gaan jouw woorden naar jou terugkeren? En toen God die wonderlijke ding gezegd: Laat ons mensen maken. Nou komen we terug naar ons toe. Naar ons beeld. Zo is wat ons is. En dan recht je die woord aan zij. Praat met die water, met die rots. Speak. Praat. Beveel. Praat. Praat. Zodat so woorden skeppingskracht kan hebben als het die blauwe bokken van jouw geloof gebruik. Kijk, okay, volgende reden. Nou, als geloof zo so belangrijk is, dan moet ons begin verstaan wat is geloof. Ik is zeker dat ik kan vanmorgen hier zo vijf mensen vrouw om op te staan en geloof van mij te definiëren. En elke ene zal iets anders te zeggen. Misschien na bij elkaar. Maar die woord zei: geloof is dan een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop. Een bewijs van die dingen wat ons wat niet zien. Nie. Je ziet als ik om klaar zien. Als hij kar wat ik hier voor vertrouw, als hij voor mij staan en ik die sleutel in mijn hand, heet ik niet meer geloof nodig. Nie. Als ik klaar die nieuwe werk heet en ik die contract geteken, heet ik niet meer geloof nodig om een nieuwe werk te krijgen. Maar geloof is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, dit wat ik voor vraag, dit wat ik wat wil hee, een bewijs van die dingen wat ons nog niet zien. Nie. Hoe wordt geloof, en nou raak het interessant, hoe wordt ges geloof geskip en hoe groeit dit? Geloof, die geloof is dus uit die gehoor, die gehoor van uit die woord van God. Nou praat ik van geloof van God. Hoe bouw ik mijn geloof, pastoor? Ik hoor, en ik hoor, en ik hoor, en ik hoor weer, en het is in mijn hart, en ik hoor weer, en pastoor, ik hoor weer wat zei die woord, en zo zie ik die, wo die woord hoor, en hoor, en hoor, en hoor, komt daar woord in mijn hart. In. Als ik nodig heb om geloof te hebben, om in de naam van Jezus dier geloof te skep, kan dit mijn leven radicaal veranderen. En ik preek starig vanmorgen, want ik wil elke keer moet verstaan precies wat ik zei. Geloof is die ene ding wat je kan hebben, wat je kan gebruiken. Wat jouw leven aanvier in die richtingen, wat jij en God wil he. Weet je wat? Hier is je evangeliste wat hier zo so zit. Weet je wat? Hier is pastoren wat in jullie plek zitten. You need to have the faith to get you to the place where you need to be. Geloof. Hoe krijg ik geloof? Ik hoor dit. Ik hoor dit. Jij is mijne. Jij is kostbaar voor mij. 
Ek lees het harte, jy behoort aan my. As jy my roep, sal ek jou antwoord. Ek lees in die woorde, die Heere, ek is jou herdere, Don't worry, niks gaan jou ontbreek nie. Ek hoor die woord wat sê, halleluja, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? As ek het vandag hoor, miskien vanmiddag het ek het vergeet, maar as ek het vanavond weer hoor, en ek hoor het morgen, en hoor het maand, hoor ek nog steeds, het ek in my hart vastgebrand. Dan is dit soos hy vir die onifio gesê het, as ek jou in die middel van die nacht wakker maak en sê, 9 mal 9, sal jy onmiddellik antwoord, 81. As die vijand kom, of x gebeur om jou, hoef jy nie te worry, wat sê die woord, jy weet wat die woord sê, wat is in jou hart in gebrand. Jou reaksie is onmiddellik. Kijk wat sê Romeine 10 vers 10, met die wat glo ek? Met die wat? So as ek die hart vol maak. En die geloof is in die hart in. Waar ek ook al loop is my hart. Ek hoef nie eens te sê, wow, kartu hart loop, bybel kry, oopsa, dit is in my hart in. Maar kyk wat sê die volgende versie, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy kan 10 minute saam met iemand wees, en jy weet wat is in sy hart. Wat al probeer hy dit keer, Dit loop oor, hy probeer een keer, maar dit loop oor. Waar die hart van vol is, as die hart vol is van die beloftes van die Heere, hy kan het nie keer nie, dit is die beloftes wat uitkom. Maar as die hart vol is van ondergang, van bitterheid, die hart vol is van, ons gaan het nie maak nie, as die hart vol is, jy rui net saam met hom in die kar, dan kom het uit. Die taxi stop voor jou, dan kom het uit. Jy luister na die niese, dan kom het uit. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As ek vanmorgen op iemand sy toon het trap, I love you. loop die mond van oor. Waarvan loop jou mond oor vanmorgen? Dink een bykie, waarvan, as jy saam met jou sissie sit, of saam met jou boetie sit, of jy sit met jou man of jou vriendin, waarvan loop jou hart oor? As hy sê, ek gaan het nie maak nie, wat is jou antwoord? Ja, ou sissa, dit gaan maar zwaar, of die Heere sal voorsien. Hy gaan vir jou een pad maak, wat daar nie een pad is nie. Hy gaan een tafel dek, in die middel van die woestijn. Waarvan loop jou mond oor? It's easy to go with the flow. It's a little bit harder to stand out. Hallelujah. Nou geloof wat in jou hart is, is gekoppel met die woorde van jou mond en dit skep. As ek rondloop en ek sê, I am not gonna make it en my hart is vol daarvan, onthou wat ek gesê het in die begin, dat geloof kan jou op die troon van jou leven sit, of hy kan jou in die diepste gat sit. Ons praat nie vanmorgen net van geloof in God nie, ons praat oor die woord geloof. Ek gaan het nie maak. Jy sit in die vergadering, jy kyk na die cijfers, dit lyk donker, jy kyk op jou computer, die cijfers lyk donker. En jy kom, jy het die geloof, 
geloof van wat met jou maatschappij gebeur, wat in die land gebeur, wat gebeur in die politieke, het word elke dag in jou hart en gestoor. As jy nie iets het om teen dit te werk, jy het jy probleem. En jy staan op en jy sê, Brothers, ek gaan my werk verloor. Geloof in die hart, gekoppel aan woorde, skep. Ek voel een pijn. Dit skep. Mense is siek, en mense is ernstig siek, nie omdat hulle oorspronkelijk siek was nie, hy het omself in geloof siek gepraat. Ek voel my maag is nie lekker nie. My pa het aan maagkanker geserf. En nou dat ek aan dink, my oom ook, en hierdie is heel moeilik, hierdie is heel moeilik maagkanker, soedra hy die woord spreek, dit is een release of feit, feit in die verkeerde richting, ja, wat stil is, feit, ek gaan dit nie maak nie, soedra hy die woord spreek, dit is een release of feit, sê die bybel nie, gevang is jy dier die woorde van jou mond, halleluja, Hoekom is dit belangrijk, dat ek my woorde dop hou? Hoekom is dit belangrijk? Want spreke 18 vers 21 sê hierdie woorde, dood en lewe is in die mag van die tong. En dan kyk wat sê hy, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Weet betekend, hou ons mos om te tjie 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 jy ken mos hy ding, het jy gehoor. Ek sal nooit in my leven vergeet nie, ek sta aan eendag in een tje in piek en pui, in piek en pui, en ek hoor, klak 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 klak, ek dog, wat is dit? Ek kyk so, is dit een ou vriend van my, hy het plakkies aan, en hierdie plakkies hardloop na my toe, klak, 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 en die eerste woorde wat hy sê, het jy gehoor wat weer moet Pieter gebeur het? Don't take the bad news, dood en lewe le in die mag van die tong, en jy kan doen wat jy wil, die skrif sta nog steeds in die bybel, en die ene wat het graag gebruike, sal die vrug daarvan eet, waar die hart van vol is, ek gaan het nie maak nie, sit om een negatieve geloof. In Romeine 4 vers 7 die sê, en die dinge wat nie bestaan nie, jy is nog nie, jy siet nie. En die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle is. Jy het nog nie jou werk verloor nie. Jy is in die, in die moeilike situasie, ja, maar al wat God wil hee is, dat jy begin beleie, ek sal my werk hou in die naam van die Heere, maar nou gaan jy, jy is, sal jy die woord sê nie, dom, dis wat ek gaan gebruik, ek wou gesê het stupid, maar nou dom, ok, en nou gebruik jy die woord en jy, spreek die woord, en jy sit in die moeilikheid, Maar dit is nie wat oor hierdie preek gaan nie. Ek wil vanmorgen vir jy sê, ek wil het omdraai. Ek wil kyk na Godse droom met betrekking tot jou. Ek wil kyk na Godse wil met betrekking tot jou en die beleidings van jou mond. Hierdie was net die inloop gewees. Ek wil vir jou wees wat God wil vir jou leven. Spreke Pastoor het het verlede week gebruik, sê, verstrik is jy in die woorde van jou mond. Maar daar is sekere woorde, waarin jy verstrik wil wees. 
Hoe wonderlijk zal het wees als ik verstrik kan wees en daar die woorde van die Heere is met mij. Hoe wonderlijk zal het wees dat ik verstrik kan wees en daar die woorde, ik kan niet loskom nie. Als hij voor mij is, wie kan tien my wees? Hoe wonderlijk is dit om verstrikt te wees in die woorde, want die woorde vang jou. Die woorde arresteer jou. Hoe wonderlijk is dit om gearresteerd te wees door woorde wat sê, door sy wonde is ek gezond. Hoe wonderlijk is dit om verstrikt te wees in woorde, gearresteer te wees door die woord wat sê, ek is die geseende van die Heere. Ek is die gunsgenoot van die Heere. Die Heere is my koning, my herder. Die woord verstrik, ek het bykie gaan kyk, dit meen tret. You are trapped in it. Dit beteken arrested. Jy word gearresteer. Jy is gevang. Jy is entangled. Volgende ene asjeblief, liefie. Hoor nou jy so. Want jy sien die rechtverdige. Wil jy in die woord geentangled wees? Wil jy in die woord vastgevang wees? Wil jy in daar die, as jou woorde jou volg, en jou woorde arresteer jou, en dood en lewe is in die woorde wat jy spreek, as het waar is, want het is waar, dan wil ek gearresteer word dier die woorde wat sê, want jy sien die rechtverdige. Is jy die rechtverdige? Die woord sê jy is. Jy omring my met welbeha soos een skuld. Dis die woorde wat moet uitkom. As jy op die televisie kyk, en jy sien het gaan moeilik, jy omring my met welbeha soos met een skuld. As jy sien, of jy hoor die rapport van hoe baie hulle dit en dit en dit doen, by jou werk en in jou aarie of na by jou, jy omring my met welba soos met een skuld. Jy sien, jy het die kees om te sê, dit gaan zwaar, dit gaan moeilik, maar ek probeer jou vanmorgen leer, hoe om vastgevang te word, dier die woorde van jou mond, maar vastgevang te word, in die gins van die Heere, in die seen van die Heere, as die vijand kom, hy sal sy engele aangaan in my bevel gee, om my te bewaar op al my wee. As vrees kom, wees nie bevrees, want ek is met jou. Jy sien, dit is die beloftes wat ons in ons hart moet kry. Hoe doen ek het? Oor en oor en oor en oor en oor, totdat as ek wakker word in die middel van die nacht, denk ek nie aan enige iets anders, maar aan die belofte wat die Heere vir my gegeet. Kijk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, en ondersteun ek jou, met my reddende rechterhand, man, dis een belofte wat ek wil hee, kyk nie angstig rond nie, wees nie bevrees nie, roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal vir jou uitred, sê die Heere, Elke plekke waar jy jou voet neersit, dit gee ek jou. Hoe sit ons ons voet neer in gebed? Maar hy nie, hy sal my nie glo nie. Ek het al na een beesigheid toe gereid, wat sy beesigheid op hy. En ek het uitgeklim op hulle gronde gaan staan en sê, die woord sê, 
elke plek waar ik mijn voet neerzet, dit neem ik in. Dankie vir die bezigheid. Daar is alles wat nooit vir my wou bezigheid gee, wat nou vir my bezigheid gee. Hy weet nie wat gebeur, ek weet wat gebeur. Hy verstaan het nie, ek verstaan het. Vroeger jare het ek gesê, my baas het besluit, niemand krij een verhooging nie, maar as hy by my naam kom, hy sê 0%, maar hy skryf 20%. Hy verstaan nie hoekom hy dit doen nie. Maar die gins van die Heere is met my, en die seen van die Heere is op my leven, en hy kan het nie keer, die baas kan het nie keer, die government kan het nie keer nie, omstandighede kan het nie keer nie. Jy is die geseende van die Heere. But get it in your mouth. Hou op om dom dinge te sê. Laat ek vir jou vertel, mense glo in elk geval nie al hierdie nonsens wat hulle praat nie. Jimmy Swaggart sê, hy sê, iemand kom na my toe en sê vir my, bid vir my been. Hy gangerien gaat in die been. En terwijl hy met die ou praat, sê hy, ek weet het is Godse wil, dat ek moet saffer. Dit is nou raai ou. So, Jimmy Swaggart stop, en hy sê, dan kan ek nie tegen Godse wil bid nie. Laat ek eerder bid, dat jou alle been oog gangerien kry. Jy sien hoe dom klink dit? Toe ek tot bekering gekom het, dis nou, jy skik of my skoene skoen is, toe ek tot bekering gekom het, was jy heilig as jou skoene feil is. Want hoe nederger jy lyk, hoe heiliger is jy. Jy herken het, jy herken het, soms is jy jou vrou. Hoe ouwer jou kleren is, hoe versleter het is, hoe heiliger is jy in die Heere. Dit het gebeur. Nou, hoe bid jy as jy dit glo, dat die Heere die ou moet sien? Want as hy moet sien, gaan hy een nieuwe pak koop. You understand? Dit is een lelike ding, broer. Jy weet nie, ouwens praat betekent soveel nonsens met betrekking tot geloof en omdat het heilig klink, dink ons dis heilig. En dis die woord van God. Die woord van die Heere sê, Ek wil jou sien, ek wil my reikdom op jou uitgiete, ek wil jou vatte van hoer na hoer, hoe hy het Salomo geseen, was die reikste man in die wereld. So Henry, jy is al reik nog. Ek wil jou sien, maar ons moet ons woord recht krijg, wat als ons woord, as ons hart vol is, van die beloftes van die Heere, en ons sin het dier ons mond, dan word, dan gebeur dinge, ek bou uit niks, ek het vanmorgen waar ek hier staan, ek het nie geld nie, maar ek gaan vandag om, begin om te belei, die Heere sê in my, Die Heere maak vir my een pad van aan sy heel. Rijk omkom van die Heere. Ek gaan het begin belei. Ek gaan die skrifte kry. Ek gaan het lees en lees. Tot my hart vol is. En terwijl ek het lees en lees. Begin ek het om het te belei. Maak ek die einde van die maand my beersie oop. En hy is leeg. Is my beleidenis nie. My beersie is leeg. My beleidenis is die Heere gaan voorzien. die Heere gaan voorzien. As jy dier die woord van die Heere kyk, hy wil jou sien. Hy wil sy gins op jou uitgeet. Hy wil sy genade op jou uitgeet. Volgende versie, sister. Verewe, goe Heere, staan die woord vast in die jimmele. Jy trouw is van geslag tot geslag. Dis die woorde wat jy moet uiter. 
Die oor van die Heere, prachtige skrif, die oor van die Heere is op die rechtverdig is, en sy oor tot hulle hulp geroep. Nou laat ek net iets verduidelik, die Bijbel sê, as jy tot wedergeboorde gekom het, is jy die rechtverdige van die Heere. En as jy die rechtverdige is van die Heere, dit maak nie saak wat sy nonsens jy maak nie, jy is nie in en uit die koninkrijk nie, jy is een stout kind, maar jy is een, jy is een gerede stout kind. En jy is gerechtverdig dier die bloed van Jezus. En as jy gerechtverdig is dier die bloed van Jezus, dan sê jy hier so, die oor van die Heere is op die rechtverdige. As jy vanmorgen gerechtverdig is, lig jou hand, ek wil het sien. As jy jou hand gelig het, dan sê, sy oor is tot hulle hulp geroep. Weet jy wat beteken het? Hy sit en wacht. dat jy hulp moet vraag. Hy sit en wacht vir die geleentheid om jou te wees, hy is God en daar is niemand soos hy nie. Hy sit en wacht om vir jou te wees dat sy waar, sy woord is waarheid. Maar jy moet jou mond oopmaak. Jy moet het belei, jy moet het spreek, so dat daar die bouwblokke wat in jou hart is, dier wat jy gehoor het, as jy het spreek, begin dit te bou. Hulle roep, dis hierdie rechtverdig is, hulle roep, en wat gebeur? En die Heere hoor, Dis een belofte daai. Dis een belofte wat jy na die Heere toe gaan, jy kan het in jou hart kry, Heere, as ek roep, gaan jy hoor. En jy sal verbaas wees, dat as dit in jou hart in is, en jy spreek het by jou mond uit, wat een wonderwerk dit vir jou doen. Heere, jy het gesê, as ek roep, ek roep nou. En jy hoor, wat jy sê, jy hoor, wat is die God, roep my aan in die dag vir benauwdheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my, volgende skrif hier, sê sê, word vastgevang, word verstrik, word gearresteer, dier die woord van God in jou mond. As jy doen wat die skrif sê, sal jy leef soos die skrif sê. En ek voel net in my geest, ek moet net vanmorgen hierdie duidelik maak. Jy is nie een gerechtverdige tien uur vanmorgen, en dan het jy op een tekstie geskree, en elf uur is jy nie meer die rechtverdige nie. Want dis wat mense dink en dan vat het hulle geloof uit hulle hart uit. Die Bijbel sê, jy het jou hart vir die Heere gegeen, jy behoort aan die Heere, en as jy dom dinge doen, dan ga jy net na hom toe en sê, Heere, ek het die dom ding gedoen. Pastoor het het vir die Heere week goed geïllustreer, jy word uit die koninkrijk van die wereld uitgehaal, jy word in die koninkrijk van God ingesit, en as jy verkeerd doen, spring jy nie terug. En dan, dan spring jy nie terug nie, nie, jy is kind van God, die Bijbel sê dit duidelik, jy behoort aan die Heere, jy is sy eiendom, is nie te sê, jy maak nie droog nie, maar as jy droog maak, het jy een vader van het, hoe jy kan gaan, en jy kan jou saak onmiddellik by hom recht maak, Jesus gaan nie oor en oor en oor en oor, vir die selfde sonde sterf nie, hy het eenmaal vir die sonde gesterf, broer, ek ken jou, ek herken jou nou, hy het eenmaal vir die sonde gesterf, en nou leef hy, hy het opgestaan, en ons leef is saam met hom, ons is kinders van God, ek is die rechtverdige van God en Christus Jesus, ek is gekoop met die bloed van die Heere, ek is die geseende van die Heere, ek is die gunsgenoot van die Heere, Ek leef nie meer volgens die reels, ek leef volgens hierdie reels, I'm going up and not under. 
Kom ons staan vir morgen. En kom dat ek het nou maar met een oor, laat ek het maar nou net sê, van jylle het in en oor jylle lewe, ek ook, baie nonsens gesprek. Ons het dom dinge gesê, Pas so Jan die Duplessie het altyd gesê, jy kan nie vir een kind sê, jy gaan net een ice cream, jy, al wat jy gaan word is een ice cream karikie, en dan verwacht jy moet een dokter word. Jy het in sy hart ingebrand, jy gaan een ice cream karikie rei. Ons het dom dinge oor ons kinders gesê, ons het dom dinge oor ons finansies gesê, ons het dom dinge oor ons oor alles omtrent ons gesê. En ek voor ons aangaan, wil ek jy net vermoore, lig net jou hande na die jimmel, wees ernstig met God. Volg my net in gebed, Vader, ek het dom dinge oor my leven gesê, ek het vloeke oor my leven gebring, ek het bindinge oor my leven gebring, dier dom woorde te spreek, maar ek kom vanmorgen en ek beleid dit. En ek dank jy dit word afgesnui nou in die machtige naam van Jezus. En ek vervang daar die dom woorde met die woorde ek is die gunstgenoot van die Heere. Ek behoort aan Christus Jezus. Ek is dier gekoop door die bloed van die lam. Ek het toegang tot God en as ek roep dan antwoord nie. Wil jy net vanmorgen, ek ken nie jou leven, jy ken jou eie leven. Lig het jou hande, daar is dinge wat jy vanmorgen in jou leven oor moet spreek. Jy het nodig om oor jou kinders te spreek. Jy het nodig om oor jou finansies te spreek. Jy het nodig om oor jou werk te spreek. Jy het nodig om oor jou geestelike leven te spreek. Jy het nodig om oor jou hiewelik te spreek. Jy het nodig om oor jou lichaam te spreek. Lig jou hande op en sê, Jere, ek het gehoor vanmorgen. Die geloof is in my harte en ek maak vanmorgen die beleidings. I'm going up and not under. Ek lewe en sterf nie. Maak jou beleidings met betrekking tot jou werk. Heere, ek is die geseende van die Heere by my werk. Ek is die gunsgenoot by my werk. My baase siening omtrent verander my. Ek word een sleetel vergeer in die werk. Met betrekking tot jou kinders. Heere, ek dankie. My kinders is suksesvol. My kinders is geseend. My kinders is gelukkig sê net dankie vir hom, klap jou handes, spring op en af, hardloop rond, net soos jy wil, sê net vir die Heere, dankie dat jy my vanmorgen gehoor het, die Heere sê nie, Amen.